ఇప్పుడు మనము చర్య వేగం పైన గాఢత ప్రభావం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ప్రయోగంలో వెలువడేటటువంటి పొగ వల్ల రక్షణ కొరకు మనము ఈ మాస్క్ని ధరించాం ఈ ప్రయోగానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు జింక ముక్కలు నీరు బీకరు గ్లాస్ రాడు హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము మరియు రిటార్ స్టాండు పరీక్షణాలు మొదటిగా మనం ఈ పరీక్షణాలకను ఈ రిటార్ స్టాండ్కు బిగించుకుంటాం ఇప్పుడు బిగించిన రిటార్ స్టాండ్లోనికి జింక్ ముక్కలను తీసుకోవాలి ఈ తీసుకునేటువంటి జింక ముక్కలు సమాన ప్రమాణంలో లేక మోతాదులో తీసుకోవాలి తర్వాత మన దగ్గర ఉన్నటువంటి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంగా మార్చుకోవాలి సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంగా మార్చడానికి ముందు ముందుగా మనము బీకర్లోనికి నీరును తీసుకోవాలి ఎప్పుడూ కూడా నీటిలోనికే యాసిడ్ని పోయాలి యాసిడ్లోనికి నీటిని మనం ఎప్పుడు పోయకూడదు సో గాజు కడ్డి సహాయంతో మనం ఇప్పుడు గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని నీటితో కలిపి సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంగా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని మరియు సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని ఒకే మోతాదులో రెండు పరీక్షణాలకి ఒకేసారి పోయాలి ఇప్పుడు మనము అగ్గిపుల అంటిచ్చి పెట్టి దేనిలో చర్య తొందరగా జరుగుతుందో గమనించాలి చూడండి దీంట్లో శబ్దం మాత్రమే వచ్చింది కానీ దీంట్లో బుసబుసమని పొంగొచ్చింది వెంటనే మంట అనేటటువంటిది మండుతూ ఉంది దీనిలో ఎక్కువ గాఢత ఉండడం వలన త్వరగా మంట అనేటటువంటిది మండుతూ ఉంది దీంట్లో గాఢత అనేటటువంటిది తక్కువగా ఉండడం వల్ల వెలువడుతున్నటువంటి వాయువు తక్కువ మోతాదులో వెలువడుతుంది ఇక్కడ ఎక్కువ మోతాదులో వెలువడుతూ ఉంది సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు క్రియాజనకాల ప్రభావము వేగం పైన కూడా ఉంటుందని